Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Hallöchen, ihr Lieben, und nochmal frohe Weihnachten. Heute ist immer noch Weihnachten. Wir haben heute den zweiten Weihnachtstag. Ich, ja, wir sind zu Hause. Für uns ist jetzt Weihnachten eigentlich, ich sag mal, abgehackt, weil wir haben nur einen Heiligabend gefeiert. Gestern war auch schon einfach nur Chili-Milli zu Hause. Ne? Also dementsprechend umgeschminkt in meine ganz normalen Klamotten. Ja, Heiligabend war super. Das war so, so schön. Das war seit. Fünf Jahre wieder mal, ähm, ja, endlich wieder perfekt. Weil alle meine Lieblingsmaschen oder fast alle waren da. Wir haben so viel, ja, Zeit miteinander verbracht, äh, genossen das Ganze, echt. Gespielt, ja, uns den ganzen Tag eigentlich voll gefuttert. <lacht> ja, es war wirklich sehr schön. Und die Kinderaugen, also von mein, äh, vor allem von meinem Neffen, das Leuchten, als die Geschenke kamen, ne? also unbeschreiblich. Ja, Geschenke. Mein Mann und ich, wir haben uns dieses Jahr entschieden, nichts uns zu schenken, weil wir einfach im Laufe des Jahres schon einiges uns, ich sag mal, gegönnt haben. Und deswegen ähm, brauchen wir das jetzt nicht. Ja, was haben wir uns? Wir haben ja das neue Schlafzimmer zum Beispiel, das haben wir uns ja auch angeschafft. Ne? Und auch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel mein ganzes Zeug hier, die, der Instant Pot und ähm, ja, so. Im Laufe des Jahres war es einfach genug. Obwohl Dirk hat sich jetzt gerade kurz vor Weihnachten eine neue Bohrmaschine, glaube ich, gekauft. Ja, eben das, was wichtig und notwendig war. Und wir brauchen keinen Schnickschnack, Klimbim, was weiß ich. Wir haben von meiner Mama und Jürgen einen Gutschein für uns beide bekommen für Thermalbad. Ich denke, irgendwann mal die Tage, oder weiß ich jetzt nicht, der ist ja unendlich gültig, werden wir den einlösen und gehen einfach zu zweit ins Thermalbad, mal einfach ein paar Zeit zu verbringen. Ja, ich habe zwei Sachen bekommen. Von meiner Mama war, der ist jetzt auf links, aber ist egal, ist ja kein Muster oder sowas. Diesen schönen hellblauen Pullover und dazu passende Kette. Und ja, von meiner Schwester, da bin ich auch wieder begeistert. Der Pullover ist auch sehr schön, natürlich, ja, ich freue mich, der ist sehr weich und kuschelig. Aber meine Schwester hat mir vor einigen Jahren ein Parfüm geschenkt. Und den habe ich jetzt echt äh, die ganzen Jahre immer nur zu besonderen Anlässen aufgetragen. Und jetzt waren tatsächlich die letzten Tropfen weg. Und ich habe gesucht und geguckt und konnte den nicht finden. Und wer hat es gefunden? Meine Schwester. Sie hat mir jetzt dieses, diesen Parfüm wieder geschenkt. Ich liebe das. Also wirklich ist mein Lieblingsduft und deswegen hat sie mir die Freude gemacht und mir den geschenkt. <lacht> ja, das war es dann aber eigentlich auch. Ja, wir haben jetzt immer noch Reste, oh, immer noch Reste. Wir haben gestern schon Reste gegessen von der Pute und die Kartoffeln sind nicht mehr und so, aber die Pute ist noch da. Ja. Ist nicht mehr so viel. Es waren ja am Anfang, wie ihr gesehen habt, drei Schüsseln voll mit Berg. Jetzt ist es nicht mal mehr eine volle Schüssel, aber ist es immer noch da. Und das muss verwendet werden. Ich will es nicht wieder einfrieren oder so. Und deswegen mache ich heute wieder Resteverwertung. Und zwar wird das eine Pfanne sein, also eigentlich eine Soße. Und dazu mache ich Reis. Und was ich dazu noch alles nehme, das zeige ich euch einfach mal. So, ich habe hier jetzt meine Pfanne, ich gebe da ein bisschen Öl rein und dann kommt rein eine Zwiebel, Ups. 
zwei Zehen Knoblauch, Paprika, zwei Möhren, ja, Reststückchen Zucchini und ein paar Erbsen. Ja, und dann eben zum Schluss das Fleisch, das ich auseinanderrupfen werde. Und jetzt müssen wir halt schnippeln. Ich werde heute wieder den Eiser Dicer benutzen. Und deswegen schneide ich alles schon mal vor. Und jetzt durch die ganz kleinen Einsatz, ich nehme diesen jetzt hier, diese Seite, kommt die Zwiebel jetzt mal durch. So, die Zwiebel ist fertig geschnitten. Und die packe ich jetzt erstmal hier in die Schüssel rein. Und stelle erstmal weit, weit weg. Die Möhren, die werde ich einfach reiben, weil das ja schneller geht. Aber ich habe vergessen, die Paprika zu schälen. Das mache ich jetzt schnell. Ja, die Paprika, die schneide ich jetzt auch vor. Genau wie das Stück Zucchini. Und ich mache schon mal den Herd an. Und jetzt jage ich einfach mal auch die Zucchini und die Paprika hier durch den Nicer Dicer. Fertig. Ja, und dazu kommt jetzt noch Knoblauch. Genau, den muss ich jetzt auch kurz schneiden. Und der kommt in den Speise rein. Das geht doch richtig gut. Fertig. Jetzt packe ich das Brett erstmal beiseite. Das Öl ist jetzt heiß, also kommt jetzt erstmal die Zwiebel rein. Ja, und ich glaube, ich kann schon mal hier anfangen, das Fleisch zu zerrupfen. Ja, und dann einfach mal, wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall in kleine Stücke so auseinander pflücken, das Ganze. Und das war es dann eigentlich auch. Ja, die Zwiebeln, die sind jetzt schon ein bisschen angebräunt. Deswegen kommt jetzt die, kommen die Möhren rein. Und der Knoblauch. Und das Ganze darf auch erstmal ein bisschen hier angebrochen. Also mit den Händen ist es auch ganz gut, würde ich sagen. So, das ist hier jetzt, bevor es mir das richtig verbrennt, gebe ich den Rest rein, also die Paprika und Zucchini. Und lasse auch einen kurzen Augenblick anbraten. Und was ich noch wichtig finde, kommt da jetzt Tomatenmark rein. Und das auch ein bisschen anrösten. Hier habe ich nicht mehr voll. Da ist eine halbe Flasche von der Kochcreme. Die gebe ich rein. Und Wasser. Und 
jetzt kommen auch noch die Erbsen mit rein. Und das Ganze lasse ich jetzt mal eine Zeit lang schmoren. Ach ja, Salz muss rein. Irgendwas fehlt, ne? Erstmal nur Salz. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung das jetzt geschmacklich gehen soll. Ob ich jetzt Curry mit reinmache oder was anderes. Aber das überlege ich mir noch. Ja, und das lasse ich jetzt erstmal eine Zeit lang brutzeln und dann geht es weiter. Und in der Zwischenzeit pulle ich hier weiter das Fleisch auseinander. So, und den Reis werde ich heute im Instant Pot wieder kochen. Und zwar habe ich hier einfach mal so Reste. Ne? Also die nehmen Platz weg und ich werde die jetzt einfach für jetzt verbrauchen. Ob ich alles verbrauche oder nehme, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, das ist hier was Matte-Reis. Ich glaube nicht, ich nehme nur die zwei jetzt. Und hier ist auch was Matte-Reis. Dann so einmal voll und einmal nicht. 100 steht da. Okay. Ja, und dann brauche ich nur Wasser. Also eine auf eine wird zwei, also 1 zu 2 Menge. Genau. Und Salz. Und jetzt mache ich einfach den Deckel drauf und das Programm für Reis. Zack und fertig. Ich spare mir heute die Arbeit hier zu stehen, zu rühren, zu gucken. Das übernimmt heute mein Freund hier. Und das Gemüse brutzelt noch vor sich hin. Also zeige ich euch später, wie es weitergeht. So, es geht weiter. Jo. Das Gemüse sieht richtig gut aus schon. Und jetzt habe ich hier Paprika Chili Frischkäse. Und davon gebe ich was rein. Komm. Und Schmand. Und das rühre ich jetzt erstmal ein. Und das Fleisch. Zack. Drin. Ein bisschen Wasser. Ja. Auf jeden Fall kommt da noch jetzt Salz rein. Pfeffer. Paprikapulver. Ein bisschen Dill. Und dann habe ich hier dieses Gewürz. Curry Madras. Und davon gebe ich auch ein bisschen rein, also so einen halben Teelöffel. Mmh. Schmeckt sehr gut. Ja, und jetzt wieder Deckel drauf und ein bisschen noch schmoren lassen. So, es ist fertig. Ja, das Essen ist fertig. Ich werde jetzt einfach die Family zusammentrommeln. Ich bin heute hier sowas von in Minderheit. Isabel ist weg zu einer Freundin. Ja, und ansonsten noch die Jungs. Manuel ist auch schon weg. 
Lea hat den abgeholt. Die sind wieder nach äh, Oldenburg zurück, weil morgen ist ja ein Arbeitstag und da muss er noch ein paar Sachen erledigen. Ähm, ja, amttechnisch. Ich hoffe, dass irgendwie da was auf ist. Er muss sich ummelden, glaube ich. Ja, ähm, das Essen an Heiligabend war richtig bombastisch geworden. Ich habe beim Essen so viele Komplimente bekommen. Es hat wirklich super geschmeckt. Die Pute war butterzart, sowas von lecker. Die Soße, alles. Also, ja, es war dieses Jahr wirklich perfekt, muss ich sagen. Also für mich. Was jetzt die nächsten Tage bringen, weiß ich nicht. Mal gucken, was wir machen. Silvester wird hier auch wieder Remi Demi sein. Christians drei, ja genau, drei Kumpels ziehen hier ein. Schon ein paar Tage, glaube ich, davor. Die haben da irgendwas geplant. Keine Ahnung, was die machen wollen. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder in der Küche stehen, wie jedes Jahr, und alles vorbereiten. Aber was es genau geben wird, weiß ich noch nicht genau. Das äh, zähle ich euch bei Zeiten dann. Ich nehme euch auf jeden Fall mit bei den Vorbereitungen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch. Abonnieren, wer mag. Auf das Glöckchen klicken und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos von mir mehr. Ja, und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben.